हेलो एंड वेलकम कार्यक्रम दृष्टिकोण में म लवेश पैकुरल जन जन को संसार धड़कन अरुणी को टेलीजन को कार्यक्रम दृष्टिकोण ने सोशियो पोलिटिकल इकोनॉमिक इश्यूज में चर्चा करने एवं प्लेटफॉर्म हो ये कार्यक्रम में हमी तब हमीस जोड़ मुद्दा चाहे तो लोकल लेवल का हुन नेशनल लेवल का हु या इंटरनेशनल लेवल का जिससे तब हम जीवन में प्रभाव पर्न सकद बहस कर क्रक्सम पुग्ने प्रब्लम आइडेन्टिफाई करने रोल्यूसन रेकमेंड करने प्रयास हो कार्यक्रम दृष्टिकोण आज कार्यक्रम दृष्टिकोण में हमी एनालाइज करने प्रयास करद को अब को फर्दर पोलिटिक्स सशक्त सरकार बने के इतिहास में पेल पटक भर्चा चल रख सब भाव बलिओ सरकार जनसमर्थन जनता को एवं विश्वास रोलिटिकली इक्वेसन मिलाएर बने सरकार बने वेदर देर इज अ चैलेंज फर गवर्नमेंट अर नट दिस इज अ मेजर क्वेश्चन रज हमीस स्टूडियो में एज अ गेस्ट आने भाग विष्णु रिजाल केन्द्रीय प्रचार विभाग सचिव नेकमा थैंक यू थैंक यू साँची के सर मैं जो इंट्रो में हिस्टोरिकली एकदम स्ट्रंग गवर्नमेंट बने एवं नारा एवं कमिटमेंट एवं अब्सेसन इन अ पोलिटिक्स केपी ओलीजी लियान सकू नथिंग टू बी डिनाइड तर यही चीज अब भारी पर्द न यू आर नट इन अपोजिशन मैसंग सहमत नहीं छू हमी एटा नया परिस्थिति निर्माण कर जनता में आशा जगा आत्मविश्वास जगा अपेक्षा जगा अब इस कसरी कार्यान्वयन में लाने भाई हमारा सामु चुनौती कुछ चुनौती आप में अवसर भी हो चुनौती आप में एटा ठूल अवरोध भी होन बाटो जाने भाई नेतृत्व में भर पर्च हमी चुनौती बिल्कुल अवसर का रूप में लिया छो तबी सुरूम भन्न भाई लमो समयदी हमी राजनीतिक अस्थिरता में जकड़ थी हमें राजनीतिक संक्रमण काल को नारा दिए आपूला उम्काने कोशिश ग्यौ हमी द्वंद्व को नाम में आपूला उम्काने कोशिश ग्यौ अब ये कुछ मुद्दा हमीस छन हमी संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना करो संविधान बनाया छो मूलुक में संघीयता को अभ्यास कर तीन तह को निर्वाचन करो निर्वाचन एट बलिओ सरकार निर्माण कर हम अब को एकमात्र उद्देश्य एकमात्र लक्ष्य और हम एकमात्र मिशन बने समृद्धि हो जबसम हमें जनता समृद्धि दिन सकतेन विस दिन सकतेन हमारा गुलिया भाषण ने हमारा नारा ने जनता ने हमी सदै पत्याई रह भर में हमी छेन इमिडिएट चैलेंज के देखने मत सर्विस डिवरीक चैलेंज देखु अभी जनता ने तब ए मालपोत कार्यालय में जनता कुछ पब्लिक गयो एटा यातायात कार्यालय में गयो एट जिला प्रशासन में गयो एटा हस्पिटल में गए जो शास्ती भोग्न पड़े जनता ने तो कुछ नहीं आज को सरकार को पेलो प्राथमिकता हो तेल हटाने सानो सानों कुछ हमें सुधार कर आज सावजनिक यातायात को अवस्था तब हे मं दूर दूर रुन पर्ने अवस्था ठाव में गाड़ी रोक्न जी पैसेंजर हाल्द मैं मन परी भाड़ा असूल यी देखि हेखे हमें सानों सानों लगे सुधार का संगकेत सुधार का प्रारंभिक बिंदु यही नहीं होता तब में टैक्सी जाऊँ भादा खेल मीटर में जाए इसको जिम्मा कल तब लिया तो होते हम सर्विस डिवरी सरकार का निकाय इसमें आँखा खोल पर्यटन इसमें चनाक हो पुराने बाटो ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी लीड करने पोलिटिकल लीडरशिप ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल में लीन सकिए सकिश सकिश क्योंकि हमी अलग कोशिश करने होने वहाँ जनता को कर तलब खानुन वहाँ को जीविका भी चले पढ़े लेखे जनशक्ति लोकसेवा पास कर आगे जनशक्ति तेल सही ट्क में लीएर हमी जान न सकने भाई प्रश्न ही छेन उन्नीर को इंसेंटिव को जागिर को सुनिश्चितता को अवसर को सामान वितरण को हमें पारदर्शी बनाईदिने बितिक ब्यूरोक्रेसी काम नगर् पर्ने जनता को पक्ष में कई कारण तीत भनी रहे अब मू अर्क चरण को चुनौती सर्विस डिवरी देखिने गरी करे हो प्रोसेस टाइमिंग प्रोसेस हो मानी कुर चेंज हो तो एक तो चुनाव भैस जो मोमेन्टम जो दिया मानी ओलीजी पाँग ओलेटम तो मोमेन्टम को एवं फेज गई सकता है मानी ये हो नेताओं लगे डे टू डे लाइफ मई स्ट्रगल मई फैट भिस्ब ने है अब सरकार ने देखने पर्ने चीज देखा कि मरकार में आए म भाषण मत आई मैं पकेट में आँच पकेट इज द लास्ट रेस्पोडिंग फैक्टर है तो पकेट में देखाने वाक प्राइसिंग मेकानिजम हो सस्तो 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 हो कि या तो 
फ्री या तो सस्तो हैन हामीले जनताको परचेजिङ पावर बढाउने हजुर हैन हामीले चाहिँ अहिले सस्तोमा पसल खोल्छौ सस्तोमा सामान दिन्छौ भनेर कसैले पत्याउने वाला छैन आजको ओपन मार्केट इकोनोमीमा त्यो सम्भव नै छैन हामीले जनताको परचेजिङ पावर बढाउने कसरी बढाउने एउटा हाम्रा विकास निर्माणका कामहरुलाई हामीले तीव्रता दिनु पर्यो देश भित्र रोजगारीको हामीले सृजना गर्न सक्नु पर्यो जस्तो उदाहरणका लागि भन्नुस् हामीले चाहिँ पूर्व पश्चिम रेल मार्गको कुरा गरेका छौ त्यो रेल मार्ग विस्तार हुँदाखेरि नेपालको श्रम त नेपालमै रहन्छ नि हामीले तराईको बाटोको फोर लेनको कुरा गरेका छौ त्यो विस्तार हुँदाखेरि हाम्रो श्रम उपयोग हुन्छ र सरकारको कोषमा भएको पैसा त विस्तारै पब्लिकको पकेटमा जान्छ नि तपाईले भने जस्तै हामीले अरु पनि जति पनि विकासका कामहरु अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौ एउटा अभियानको रूपमा अगाडि बढाउन खोजेका छौ सरकारको बजेटलाई हामीले राम्ररी उपयोग गर्ने हो भने जनताको परचेजिङ पावर बढ्छ परचेजिङ पावर नबढेर जनताले चाहिँ आफ्नो इकोनोमीलाई धान्न सक्दैन र अहिलेको तपाईँले ठिकै प्रश्न उठाउनु भयो अहिलेको सबभन्दा ठुलो हाम्रो लागि चुनौती भनेको आजको दिनमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने विकास बजेटको करिब करिब बिस प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ जब विकास बजेट जो जनतासम्म चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारले पब्लिकमा जान्छ त्यो बजेट कसले श्रम गरेर लिन्छ कसैले अरू हिसाबले चाहिँ लिन्छ त्यो जब बजेट त्यहाँ जाने कुरा रोकिन्छ भने अनि यो इकोनोमी कसरी सक्रिय हुन्छ अब नेपालको सरकारको च्यालेन्जेसहरुमा यो डेलिभरी जुन छ त्यो डेलिभरीको च्यालेन्जेस के हो नि अनसेटिस्फाइड मान्छेहरु हुन्छन् दुई वर्ष तपाईहरुलाई संवैधानिक रूपमा प्रोटेक्सन छ सरकार चलाउनुस् त्यसपछि चलाउँदै गर्नुस् त्यो त्यति ठूलो च्यालेन्जेस नहोला जनतालाई ठग्न पाइन्छ सबैले ठगेको छन् जनता प्रिपेयर्ड इन्टरनेशनल फ्याक्टरहरुमा आउँछ इन्टरनेशनल फ्याक्टरहरु कति असरदार हुन्छन् किनभने नेपालको हरेक प्रधानमन्त्री जो सिंहदरबारबाट निक्लिन्छ त्यसले एउटा चिज हुन्छ मलाई भारतले हटाइदियो भनेर मलाई भारतले राख्यो भन्ने चाहिँ आजसम्म मैले प्रधानमन्त्री देखेका छैन सर हटाइदियो भनेर गृहमान्छेस आँखाबाट आँसु बगाएर जानेहरू चाहिँ देखेका छौँ यो प्रधानमन्त्रीको लागि च्यालेन्जेस के के छ यसलाई यसरी लिऊँ राजनीतिमा कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पब्लिक कन्जर्नको लागि पनि बोलिन्छ कहिलेकाहीँ आफ्नो एउटा भोलिको राजनीति बचाइराख्न पनि कुराहरू बोलिन्छ यी कुराहरूलाई सबैले त्यो बुझ्छन् जस्तो लाग्छ यसमा धेरै व्याख्या नगरौँ जहाँसम्म विदेश सम्बन्धको प्रश्न छ हाम्रा लागि नेपाल जस्तो राजनीतिक अवस्थितिमा उभिएको मुलुकका लागि चीन र भारत दुवैसँग हामीले अत्यन्त घनिष्ठ र प्रगाढ सम्बन्ध राख्नुपर्छ र उनीहरूले पनि हामीसँग राख्नुपर्छ हामी उनीहरूका संवेदनशीलताप्रति संवेदनशील छौँ हामी सचेत छौँ त्यसैगरी हाम्रा संवेदनशीलताहरूप्रति ती ठुला मुलुकहरू पनि सचेत हुनुपर्छ तपाईँले नामै लिएर उल्लेख गर्नुभयो भारतसँगको सम्बन्ध भारतसँग हामीले झगडा गर्नुपर्ने लडाइँ गर्नुपर्ने भारतसँग हामीले न्यू खोज्नुपर्ने केही पनि कारण छैन र हामीले त्यो गरेको पनि होइन आफ्नो संविधान आफै बनाए बापत भारतले जुन खालको रवैया देखायो त्यसको प्रतिक्रिया मात्र व्यक्त भएको हो तपाईँलाई चिमोट्यो भने तपाईँले अय्या भन्नुहुन्छ हामीले अय्या मात्र भनेको हो केपी ओली त्यही बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले जनताको वाणी बोल्नुभयो जनताले बुझ्ने भाषामा उहाँले कुरा गर्नुभयो राजनीति कूटनीतिका छानिएका शब्दहरूले जनताको त्यो चुलो निभेको पीडा व्यक्त गर्न सक्दैनथे उहाँले बुझ्ने गरी जनताले जनताको भाषा बोल्नुभएको हो र म आजका बिन्दुमा तपाईँको यो सञ्चार माध्यमबाट भन्न चाहन्छु नेकपा एमालेको एकजना कार्यकर्ताको हिसाबले केपी ओली कुनै देश विरोधी नेता होइन केपी ओलीलाई कुनै देशका विरुद्ध यहाँ जनता भड्काएर आफ्नो राजनीति गर्नु छैन धेरै लामो हिस्ट्री बोकेको नेता हुनुहुन्छ इतिहासदेखि नै उहाँले आफ्नो विचारहरू दृष्टिकोणहरू राख्दै आएको त्यस बापत बरु आलोचित भएको नेता हो उहाँले चाहिँ कसैसँग झगडा गर्नुपर्ने कसैलाई चिढाउनु पर्ने केही पनि कारण छैन हो हामी आफ्नो स्वाभिमानलाई अगाडि राख्न चाहन्छौँ हामी हाम्रो समृद्धिलाई अगाडि राख्न चाहन्छौँ हाम्रो विकास निर्माणको एजेन्डामा हामी सबैसँग हातेमालो गर्न चाहन्छौँ यो गर्दा त म भन्छु भारतकै वर्णन घट्छ नि नेपाल हामी कहिले अलिकति आत्मनिर्भर भयौँ भने त्योमाथिको डिपेन्डेन्सी घट्छ नि हाम्रो त्यो गर्ने तरिका पाकिस्तानसँग हामी बेटर रिलेसन बनाउने हो होइन अब जोड्दै छु होइन म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु यो पाकिस्तान चीन जब हामी इन्डियासँग रिलेसनको कुरा गर्छौँ इन्डिया र हाम्रो कुरा हुन्छ हामी स्वतन्त्र मुलुक हौँ पाकिस्तानसँग कुरा गर्छौँ त्यही इन्डिया ल्याउन आवश्यक छैन चाइनासँग कुरा गर्छौँ त्यही इन्डिया ल्याउन आवश्यक छैन पाकिस्तानसँग पनि हाम्रो राम्रो प्रकार सम्बन्ध रहन्छ चीनसँग पनि रहन्छ भारतसँग हो इमिडिएट हाम्रो नेबरको हिसाबले भारत र चीनसँग हाम्रो अस्ति पाकिस्तान राम्रो सम्बन्ध जुन प्राइम मिनिस्टरको भिजिट थियो नि यो नेपाल सरकारलाई भारी पर्ने चिज हो या नेपाल सरकारले यसलाई ह्यान्डल गर्छ पाकिस्तान आउनु भनेको सर 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 म अझ क्लियर हुन चाहन्छु यहाँसँग मिडियामा यसको धेरै खाले तर्क छ एउटा एकदम सिम्पल तर्क सामान्य मान्छेहरूले गर्ने तर्क नेपालले संसारको सबै देशसँग सम्बन्ध बनाउन सक्छ त्यसमा कुनै डिनाइ नै छैन तर दुईवटा तर्कमा लिएर जान्छु म सर पाकिस्तान आउनु भनेको कश्मीर आउनु हो इट इज नट अ चाइना चाइनाले नेपाललाई म्यानेज गर्नु पाकिस्तान प्रयोग गर्छ भन्ने
पाकिस्तान ने नेपाल को मैनेजमेंट कसरी कर सेकेंडरी पार्ट हो चाइना ने मैनेजमेंट आप तर पाकिस्तान संग जो किसिम ने हमी संबंध बनाये चित्र नंबर एक चित्र नंबर दुई तैं कश्मीर दिस इज अ डिस्प्यूटेड एरिया अर्क एंगल बट इस मेती भारी गहराई में जानी पर्च जो लगे सार्क को चेयर पाकिस्तान में सार्क समिट होते हमें इसी तो विषय वस्तु हेन सकता एक्जैक्टली पाकिस्तान को फेवर में खाली मैं तुरोध कर खोजे हमें जब कुछ मूलुक संबंध राख्ता हम उच्च स्तर को भ्रमण होता खेल अर्क मूलुक लिया गेजेक मेजेक नगर एवं रेडियो स्टेशन चल रख बेला अर्क रेडियो स्टेशन लिया जुदाई दिए जो कस को नबुझिने आलोचना हेडिल कसरी करने भाई एवं कुछ हो तर ये कतिपय प्राकृतिक प्रकोप प्रकोप हम चाहे भी हटा सकते तर मैं जहांसम म फिर तेई कह जोड़ना चाहूँ हम कूटनीति को कूटनीति में हमी यह बुझे छो जो हमी कूटनीति को सीमा मत हे रहने हो ते मत देखने होने तो तब लज कस सो सुषमा स्वराज कसो निम्त में आने केपी ओली को निम्त में केपी ओली को निम्त में आने मिले गवर्नमेंट को विदेश मंत्री एट विश्व को ठूल लोकतांत्रिक मूलुक को विदेश मंत्री आन तेरने राजनीति राजनीति में बिहोन द सीन के बुझ्न प राजनीति में बिहोन द सीन के कूटनीति में बिहोन द सीन के कहीं कस्तो मैं ये प्रश्न कुछ आलोचना को आधार सोचे कि विदउट एनी सरकार ने कल्पना नगर घटना परिदृश्य बंद पाकिस्तान प्राइम मिनीस्टर को भिजिट सीम्पली थिटिकली हेखे तो नेपाल संबंध सब तीर राम बना पर्च आदि इत्यादि इज इज द बेसिक खुशी भाई दुख भंडिया इज आवर लार्जेस्ट मैं मत इसमें खुशी छु कहते मैं खुशी छु भादा खेल हमी एक प्रकार के अंतरराष्ट्रीय स्तर में आइसोलेसन में पड़े गए थे तब उदाहरण दिन चाहूँ हम कुछ बेला संयुक्त राष्ट्र को सुरक्षा परिषद को अस्थायी सदस्य थी हमी अरु यूएन का फोरम में थी अंतरराष्ट्रीय धेरे संस्था में हमी आज हम अवस्थिति क्रमश खस्क गए भन्न न बाईस वर्ष भे पाकिस्तान को प्रधानमंत्री ने औपचारिक भ्रमण नगर को एक्जैक्टली अब मत भू चीन को भारत को पाकिस्तान को अमेरिका को कोलिन पावल पीछे अमेरिका को स्टेट सेक्रेटरी ने आक अब हमी यो आइसोलेसन बिस्तार अब हमें संसार मेसेज दिखे हमें धेरे ठूल दुख द्वंद्व भोग अब हम एट नर्मल परिस्थिति में आयो हई हम जो इंटिग्रिटी थी हम विश्व का कैं देश स्वतंत्र न होता देखिए हमी जो स्वतंत्र देश को रूप में अस्तित्व में थी रामी संसार में आपने पहचान बनाया थे अब इस हम उजागर कर सब समस्या माथि समाधान हम विजय हासिल करते इसमें तब चाहिए सहयोग चाहिए यो यहाँ को गरीबी यहाँ को अविकास यहाँ को अशिक्षा को लगी हमी काम कर हमें संसार हिम्मत का साथ मंच में उभर भन्न पर्च त्यो अपर्चुनिटी केपी शर्मा ओली ने पाने आज वहाँ को जो टावरिंग फिगर बने में वहाँ को विरोधी वहाँ को नाम नलिए आज सुख चाहिए ये बैकग्राउंड में अर्क प्रश्न राजपा रशभवन तबरसंग सुषमा स्वराज को गिफ्ट मैं शब्द प्रयोग कर राजनीति का कई भूरांतिक आयाम कई आप विगत ने मानेलाई सीक्न बाध्य पार्द हिजो केपी ओली का विरुद्ध मधेशी दल ठूल आवाज उठा एमआलए का विरुद्ध तेस में विशेषगरी केपी ओली का विरुद्ध परिस्थिति आज सब ठाव में लिया कि रिथिंग कर देश को मूड़ के जनता को मूड़ के देश को जनादेश को अर्थ के परिस्थिति वहाँ बुझ्भ रामी म भू दोहरिया चाहूँ हमी एटा आपको राष्ट्रीय छवि निर्माण करना चाहूँ 
मधेश पहाड़ हम जोड़न चाहता और वहाँ का संवेदनशील विषय जोड़ी रहता पोलिटिकली मन लगे चुनाव जितने ये जोड़न पाइज क्या आपको सुविधा पाइज केपी ओली संविधान संशोधन स्वीकार करते हुए कि मधेशी मधेशी सहित को रगत बेचे यो संविधान संशोधन को पेलो जो संविधान संशोधन भो तमरण कराने चाहूँ तो केपी ओलीक पाला में भगत सुशील कोईराला मोशन दर्ता पार्लियामेंट में पच्चीस वहाँ हट्न भो रेस को संशोधन चाहिए केपी ओलीक पाला में भगत संविधान संशोधन संविधान संशोधन जो मैं प्रश्न उठाई रखे हम नेशनल इंटिग्रिटी यूनिटी जोड़े एडवोकेसी कर सर कुछ असर पर्दन हमी संविधान को भावना जनता को भावना लाई प्रतिकूल नपर्ने करी वहाँ का संवेदनशीलता भाई खंड में तैं एटा शब्द तो ड्राफ्ट आँद तीन बुद्धि समझौता होते पारस्परिक सहमति के आधार में संविधान संशोधन करने भाई शब्द राखी थे हमी जति कुरा में सहमत हो वहाँ था वहाँ का इश्यू सब हमी स्वीकारने भाई तो अलग पार्टी नहीं चाहिए थे ठूल चैलेंज मान रही थी प्रदेश नंबर दुई राजपा सशोपो यो सरकार तो विथ सरकार माओवादी सरकार में यूनिफिकेसन में गई रहे चैलेंज छाइन व्हाट अबाउट झलनाथ खनाल एंड माधव नेपाल इसी धकाल दे भित्ता में पुराएर सर आज प्रेसिडेंट को इलेक्शन सरकार ने प्रेसिडेंट रिपीट करते व्हाट इज द लजिक अफ रिपीटिंग दिस प्रेसिडेंट मेरी गहराई में जान चाहन्न पार्टी में इस बारे में धेरे छलफल भैया तर जहांसम तैयार नाम लीक हम सम्मानित नेता वहाँ निर्णय प्रक्रिया में सहभागी वहाँ सहित को निर्णय हम पार्टी को स्थायी समिति को बैठक ने पार्टी को अध्यक्ष लाइज अधिकार प्रत्याजन करी अधिकार अंतर्गत वहाँ के सलाह करें वहाँस माधव कुमार नेपाल गुट पसारी पारे फिजिकली देखि वेदर माधव कुमार नेपाल बाई ड्यू टू द एज फैक्टर बालवटार में केक खा रन्स होने दैट इज एज इश्यू तर ते गुट में भाइब्रेन्ट पोलिटिक्स इसी हेर न मैं अर्क एंगल ने भन्न चाहूँ जस्तु देश के आज एट अपेक्षा कर केपी ओलीसंग मधेशी दल हम नेतृत्व में आँद माओवादी केपी ओली को नेतृत्व में एक एकत एक हो बेला में पार्टी भित्र हड़ल क्रिएट कर कारण है इश्यू में डिफ्रेस आए हैं हम छौ हम केन्द्रीय कमिटी को बैठक पोलिट ब्यूरो बैठक स्थायी समिति बैठक यहाँ तो भैर के भाई कुछ कुछ व्यक्ति को विषय में अलग चर्चा फलाना मंत्री भाई भैन राष्ट्रपति में फलाना दोहरे दोहरे ये तो धेर ठूल नीतिगत कुछ होना देश को कुरो प्रेसिडेंट रिपीट जसरी भैया में इश्यू उठा चाहिए प्रेसिडेंट 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 एटा प्रेसिडेंट डिस्प्यूटेड भैस पैला अर्क प्रेसिडेंट भी डिस्प्यूटेड सेरेमोनियल राष्ट्रपति दोहरीद नदोहरीने भाई होना मैं उदाहर दी भारत में चौदहवटा भारत को पेलो राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद दोहरी नदोहरीने भाई होना राष्ट्रपति दोहरी राष्ट्रपति नदोहरीने होना तर यहाँ के प्रश्न उठे थे पार्टी में चाहे छलफल भो रहा निर्णय में पुगे तेस में धेरे छलफल कर क्योंकि वहाँ को फिर साढ़े दुई वर्ष जी मत ट्रम्प भग वहाँ को अपने राष्ट्रपति जी को इच्छा मोटी मेरे फुल ट्रम्प भग पांच वर्ष भग म रिपीट होने थी भन्नभक भून अब उमेर पर वहाँ को अब यह पार्टी आज इलेक्शन छेजिडेट नेपाल पाद नया नियुक्ति हो राष्ट्रपति कुछ दल विशेष भी होते हैं राष्ट्रपति यह चर्चा लगे छोड़ना चाहूँ अर्क चर्चा को लिया जान चाहूँ विद इन द पार्टी एट यो तो अचमक ये क्वेश्चन ये तब यूनिफिकेसन के सेंट्रल लेवल का लीडर से आपको पार्टी में कम पपुलर अर्क पार्टी में पकड़ ओलीजी को प्रचंड को क्यारी फरवर्ड करने वामदेव गौतम रारायण काजी श्रेष्ठ यू चिप्स इंटर पार्टी र इंट्रा पार्टी इक्वेसन्स अचम को बने को इंटर पार्टी विक इंटर पार्टी ये तो हे सुरू सुरू में उत्साह होता कस्तो हो भाई सदैं एवटे तरकारी खाई रखे बेला में अल फरक तर डेट तरकारी भाई मीठो लगे ये ठूल कुछ है फिर अलग ये राम ठीक है इसलिए परंपरागत गुट और इंटैक्ट रह पार्टी में दुईटा पार्टी एक भाई एमआलए को एवं गुट माओवादी को एवं गुट बाकी कर्टीक बीच में गठबंधन मात्र कर तैंने जस्ते होने घुलमिल हो नेता एक अर् बीच में पहचान हो एक अर् बीच में लोकप्रिय होने इसलिए तो पार्टी एकता झन सहज बना जो लगता मैं कहाँ पुगे तो सहज 
अब हामी सम्भवतः 22 अप्रिल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस पारेर हामी देशव्यापी रूपमा भव्य कार्यक्रमहरु गरेर पार्टी एकताको घोषणा गर्छौं अहिले त्यही गृह कार्य भइरहेको छ दुईटा कार्यदल छन् तपाईलाई थाहा छ एउटा घोषणा पत्र नीति कार्यक्रम प्रतिवेदन बनाउने एउटा कार्यदल छ भने अर्को विधानको कार्यदल छ दुईटै कार्यदलहरुले आफ्नो कामहरु अगाडि बढाइरहेका छन् विधानको चाहिँ दफावार छलफलहरु सुरु भएको छ विधानको अहिलेको लक्षणहरुमा एउटा प्रश्न राखौ है म तपाईले भनेको एक्सप्लेनेसन मैले देखेको लक्षण पत्रिकामा आउने फोटो जब ज र मालेमा मिलेर न्यू लिबरलिज्म क्रिएट हुँदै छ हैन त्यो प्रधानमन्त्री सबभन्दा बढी नजिक पुजिपतिहरु सँग हुनुहुन्छ हैन हेर्नुस् फेसबुक हेर्नुस् फोटो आउँछ हैन यस्तो छ जस्तो उनीहरुले अहिले त के छ भने शुभ कामना बधाई दिने क्रम छ जस्तो एफएनसीसीआई को त्यही काम गर्नु थियो भने पुरानो प्रधानमन्त्रीलाई त्यत्रो आलोचना गरेर गाह हो के याद गर्नु पर्दैन भने यस्तो जस्तो कर्सी मैले तपाईलाई चाहिँ तपाई लाई शुभ कामना छ यही कर्सी सर यसले त दुख छ नि भोट दिनेलाई बाप रे जनतालाई परिवर्तन दिन्छु भनेको त्यही सिस्टम बडा दिनुहुन्छ जनताले पनि ग्रीट गरिरहेछ हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई जनताले पनि शुभ तपाई सामाजिक सञ्जाल हेर्नु भयो गर्नु भयो भने आज कति धेरै समर्थन देखिन्छ हाम्रो प्रधानमन्त्री सर त्यसले कसले डिनाइ गरेछ लेभलबाट ग्रीट गरेछ त्यसले कसले डिनाइ गरेछ त्यसले डिनाइ गरेछ न सो टु थर्ड अझ मोर देन टु थर्ड इतिहासकै पहिलो स्ट्रङ प्रधानमन्त्री हुनु हुन्छ फिल द रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको छ त्यसमा म कुनै कम्प्रोमाइज देख्दिन गर मान्छेले एउटा फुलको बुके दिदैमा त्यसैको पक्षमा सबै काम हुन्छ पुजीपति यो न्यू लिबरलिज्म आयो पुजीपतिको पक्षमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नजिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अर्थ लाग्दैन किनभने जनताको नेता जनताको प्रतिनिधि भएपछि त्यहाँ आउने भेट्ने एउटा त्यसको एउटा कस्टमरी हुन्छ एउटा एउटा रेगुलर बेसिसमा पनि केही कुराहरू जस्तो अब एम्बेसडर गर भेट्छ फरेन डेग्नेटरी आर भेट्छ कुनै एफएनसीसीआई भन्नुहोस् अथवा अर्को सीएनआई भन्नुहोस् कुनै संस्थाहरू जुन हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्छन् किन हामीले फेरि पनि राष्ट्रिय पुँजी प्रविधिको विकास नगरी प्रयोग नगरी त आजको बिन्दुमा सरकारले मात्रै सारा संसार त चलाउन सक्दैन नि हामी समाजवादी अर्थतन्त्रमा हामी समाजवादी अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ र पनि म तपाईँलाई भन्छु दुई सालमा जननेता मदन भण्डारीले अघि सारेको जनताको पहिले जनवादको चौध विशेषता मध्ये एउटा विशेषता विधेय राष्ट्रिय पुँजीको प्रवर्धन राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको रक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी तथा प्रविधिको उपयोग भनेर उहाँले चाहिँ क्लियर कट त्यो बेला त्यो आजको भन्दा धेरै चुनौतीपूर्ण बेलामा पनि भन्नुभएको छ हामीले सर अब अब चाहिँ बेला आयो कमसेकम यतिको आफूलाई लेफ्ट पनि भन्ने क्लेम गर्ने होइन क्लेम होइन हामी त कम्युनिस्ट नै टाइम टु इन्डिकेट द्याट क्लेम होइन भने चुनाव लड्नको लागि हामी गर्ने गर्छौँ हाम्रा अब अब वैदेशिक पुँजी र राष्ट्रिय पुँजी बडा सुनियो के सुने सुने जार्गन है जार्गन लेफ्ट सँग जति जार्गन चाहिँ कङ्ग्रेस सँग हुन्थ्यो भने जिन्दगी चुनाव हार्दैन थियो होला है त्यति धेरै जार्गनहरु छन् अब गर्ने बेला हो पहिला सुरु बेसिक एजुकेसनमा फरेन इन्भेस्टमेन्ट राइट अर रङ के हो एडमिसन आउँदा थर्काउने अहिले पनि अब बन्द सुरु भएको छ सर थर्काउने 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 स्टुडेन्ट युनियन्स प्रयोग गरेर पैसा खाने अनि डुबाई रहने रिजल्ट दिनुस् भने मैले पहिला सुरु एडमिसनको सिजन छ तपाईसँग एग्री यसमा यी भएका विकृतिहरु हामीले सुरुमै चर्चा गर्यौँ नि यो क्याही पनि छैन केही पनि छैन समस्या भन्ने होइन यी भनेका बाइ प्रोडक्ट हो यो चाहिँ पोलिसी इरर होइन यो चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युसन इरर हो हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ जस्तो भनौँ न कुनै कानुनले कुनै नियमले फलानले चाहिँ बन्द गर्यो भने बन्द हुने भन्ने छ र तर भइरहेछ बन्द भइरहेछ विप्लव माओवादीको विद्यार्थी सङ्घले अस्ति बन्द गर्यो बच्चाहरू चाहिँ स्कुलको गएको गेटबाट बच्चाहरू फर्किनु पर्यो भने यो त विप्लवले मात्र अब बाँकी छ नि यो यो त एउटा हामीले कसरी एक्जिक्युसन गर्छौँ कसरी एडमिनिस्टर गर्छौँ मुलुकलाई भन्ने मूल कुरा हो त्यो त्यो कुरालाई हामीले हाम्रो नीतिसँग जोड्नु हुँदैन त्यो कुरालाई जोड नीतिसँग जोड्नु भन्न त्यो कुराले मलाई चाहिँ असर पर्छ म भनेको जनता स्योर मेरो प्रश्न आज यो कमन हरेक घरको मान्छेले ओहो भनेर हेरिरहेको छ सो दिस इज व्हाट अ डेलिभरी कल्ड न मैले भने नि त्यसमा समस्या त मैले सुरुमै तपाईलाई बताए त्यसमा समस्या छ डेलिभरीमा पब्लिक सबै ठाउँमा हामीले अघि पनि चर्चा गर्यौँ धेरै सबै ठाउँहरूमा अहिले चाहिँ मान्छे फेयरली काम भइरहेको छैन मान्छे चाहिँ तपाईँ जस्तो कुनै ठाउँमा जानुभयो तपाईँले परीक्षा दिनुभयो तपाईँ फेल भए पनि तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो वाई आई वाज फेल त्यो ट्रान्सपेरेन्सी पब्लिकले थाहा पाउनु पर्यो कि आज म तपाईँलाई हिजोको एउटा घटना सुनाउँछु शिक्षण अस्पतालमा एउटा बच्चाको एमआरआई गरेको थियो त्यो रिपोर्ट आउने भनेको थियो बाह्र बजी मलाई त्यो मान्छेले फोन गरेर के भन्यो भने यो रिपोर्ट आठ बजी मगाइदिनुहोस् भन्यो मैले भने त्यसको प्रोसिडियर होला त्यसको डक्टर आउला त्यो हेर्ला भनेको मान्छेलाई विश्वासै छैन कि तपाईँ यो संस्थाहरूप्रति यो आउँछ फेयरली आउँछ बाह्र बजी भनेको यसमा चाहिँ टाइम लाग्छ भन्ने पनि छैन अब मैले त उसलाई भने सम्झाएँ तर अर्को कोही आएर दसैँ बजी दिदी होला अर्कोलाई
लोक सेवा आयोग सोर्स फोर्स लगे हाई फेयर होने हमें बना हमें बना एटलिस्ट है एटलिस्ट एवटा तो सकता भाई वो यो कम से कम संस्था में हस्पिटल में जानु तब अर्क ठाव में जानु तब चाहिए मैं अगर भाई मालपोत में नापी में अर्क यातायात कार्यालय में जहाँ जन जिला प्रशासन कार्यालय जाना था पाने पे तब जो तब बाहर बजे जानू क्यू छु सौ जना को तब होने कि मेरे तीन बजे पाल विश्वास रो विश्वास तो डिवरी ने कंट्रोल ने करने हो सर्म चर्चा जारी नहीं रखने तो सब चर्चा जारी नहीं होने हमी संगे रहूला अलग भी पालो छोटो विश्राम को वेलकम बैक कार्यक्रम दृष्टिकोण म लवेश पैकुरेल आज का हमारा गेस्ट विष्णु रिजाल केन्द्रीय प्रचार विभाग सचिव नेकपा एमा प्रधानमंत्री को पपुलरिटी इलेक्शन भाग अगाड़ी पच्लो दुई वर्ष देख स्ट्रेन्थ बने एटा बोली थी बोली को बोली पे बैक तेज शैली पड़ने बेला अब प्रधानमंत्री को बोली नहीं सुन्न गा भो एक प्रधानमंत्री को केक कटिंग को फोटो मात्र हो कि आवाज हो रहा है केक ले बंद गए जो मैं इसमें एटा आलोचना आवेदन करना चाहिए जो है पब्लिक बड़ा आलोचना आने कुरा हमें तस्त अन्यथा लिने मिले मैं अनुरोध करना चाहूँ आज को दिन में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सब भाई ठूल चुनौती कई छूले देखा सपना को भारी नहीं वहाँ का लगी सब भाई ठूल वहाँ के अगिलो कार्यकाल में कई सपना देखा कई विस का मोडल प्रस्तुत कर ते बेला सरकार नौ महीना में गिर्यो रेला हमें भन्न भी पाये निर्वाचन में हमी भन रनता ने धेरे हदसम पत्याए भी हमीर कि हमी यही काम करने थी हमीर सरकार में बस्ना दिए हमीर काम करना दिए ते भर हमें काम कर सकेन अब हमीर बहुमत दिस्टर हम जनता समक्ष गई थे जनता ने हम धेरे हदसम सुने अब मू यो आर्थिक वर्ष में जो नया आँच ये पचहत्तर छहत्तर को आर्थिक वर्ष में कुछ नीति कार्यक्रम चाहिदे सरकार को जे वहाँ के अगिलोचोटी लिया नीति कार्यक्रम छ इसलिए वहाँ रामी इंप्लिमेंट कर दून भाई जनता रहा आज प्रधानमंत्री ने जो मंत्रीपरिषद को खाका बना जो टीम बना इवन आप सचिवालय भी जसरी वहाँ सुविधापूर्ण छनौट करते हुए ये सब कुरा प्रधानमंत्री में बेग्ल खाल कमिटमेंट रहा एजेंडा प्रति आप सपना प्रति असाध्य राम उत्तरदायित्व भधानमंत्री को पारा हेद डिक्टेटरशिप मिले कंग्रेस ने जनता बुझान सके अधिनायक बाद आने अदालत डिनाई करते हुए अदालत धमका एटा नेशनल डेडी ने वहाँ सात दिए अवस्था देखि मैं पूरे असहमत रेजिडुअल पावर तांदी चौथाई को पावर बना रेजिडुअल पावर अलरेडी हो प्रधानमंत्री में कसरी बाहर आए मंदी मैं प्रधानमंत्री को सलाहकार भर बस सकता सब लेवल को हटा बिल्कुल प्रहरी को प्रमुख को छाने उल्लंघन कर मिले अदालत में लेकर कहीं बुझा मिले जहांसम प्रधानमंत्री को अधिनायक बात को मैं सानों स्मरण मात्र कराँ केपी शर्मा ओली चौदह वर्ष जो लोकतंत्र का जेल बस को जो जेल को सेल में जल्द बिता रटी भर भी मवन तब अभी तब नोटिस पार्टी भर निरंतर रूप में डेमोक्रेटिजेशन को कुछ उठाने मं केपी ओली वहाँ को निष्ठा में थी हमी शंका नगर लकीली वहाँ के अलग दुई तिहाई भाग बड़ी मत पा पचहत्तर छहत्तर प्रतिशत सांसद को समर्थन भो कि वहाँ मंला कोठा में थुने मंला बाध्य पारे तला न भाई मुद्दा लाशु भर उपेन्द्र यादव को समर्थन लिंक हो रे महंत ठाकुर को वहाँ समर्थन लिंक हो रे प्रचंड पुष्पकमल दाल प्रचंड वहाँ न भाई तब सीधु भर एकता कर लग्न भाग मंदा राष्ट्रीय नेता हम पार्टी हु बाटो अस्वीकार कर वहाँ के कुछ ये बाध्यता बस इंटिमिडेशन कर समर्थन लिखा होने कोई भी स्वतंत्र भोलि चित्त बुझेन आज को आज उपेन्द्र यादव स्वतंत्र होता महंत स्वतंत्र होवन 
पुष्पकमल दाहाल प्रचंड लाई पनी यो गलत दिशा तेरे जाने चाहूँ वाने मंत्र कौशल चेंज करना रोकने से नॉलेज वाले बहुत बिन शक्ति हैं तेरे को याद हो ब्रो मॉन्टेज जी लाई तो छोड़ दे मौके मानचू मौके मानचू बंदा केरी मेरे बारु क्या अनुरोध चाहिए ये लाई कौशली है रो बंदा केरी ये उड़ा परिस्थिति ले उड़ा त्यो राष्ट्रलाई त्यो अवसर उपयोग करने मूल पात्र को रूप में केपीओली ले रामरेडी उपयोग कर दिनों बाय बने तो पहले हमी योद्धा स्टाइल ही फायदा होना चाहिए एक्जेक्टली अब फिर ही मैं बॉटम ऑफ़ तो प्रोग्राम में जाएं देखने सरकार सही हो फील करने सकने सरकार सही हो बांब बंदी बने बची बांब बंदी समाजवाद बन एटी डॉलर को भाव एटी है ना तोरकारी को भाव एटी ये तीन टा बड़ा जिंदगी शुरू होने सा दोस आर द प्राइस रेट व्हिच इज नेवर 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 प्रैक्टिकली रिसीव्ड बाय अस सुनो सुनो यही हो इसमें के मैं 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 तब ले आई के कुरा दो रहे हो मैं लेने आई के कुरा दो रहे हो पढ़ने में मैं के बंचु बंद तो पहले ये सुन चाहिए नहीं दूसरे रुपए किलो नहीं दिन बोल रहे हैं जनता ने सौ रुपए कम हो गए नहीं बने तो सुन क्या कर सके काम सर अतः तो पहले बनो ना तीस कल आगे हमें लिखे करने पड़े बने मैं ये उटा उधार नहीं जुता पड़ा है मैं ये आस्थी आर्थम मंत्रालय को बोला डाटा आए रहेगो गौतम वर्ष बाहर बढ़ने लेंगे उसमें। सर ये तो पब्लिश डेटा। महिले बने को मेरे बनाए किए चाहिए। हम मिले इस तक के पॉकेट एरिया आरु छुट्टे उन परे। जो कुरा हम मिले आयत का तो बंदे ही कर देने परे। जब तो फूल को लमन फूल को बेबा उधार कलाई कि फूल आयन फूल आन सकते हैं ना? नहीं यो आयत रेस्ट्रिक्शन लाउने कुरा हरो हमी कोटी सक्� अंडा आमी उत्पादन कर सकते हो, मासू आमी उत्पादन कर सकते हो। तो रियल लाइफ सेफ कार्ड मिजर बनी इंसान, नेपाल ले आईडेंटिफाई करने पड़े, मले सेफ कार्ड मिजर कहाँ से आया? यो यो चीज चाहिए मो गौर से। सेफ कार्ड मिजर साया। भाई ना तेरे घर क्या उनसा जनता को रोजगारी को बनी अवस्था बनसा, आपने देश को अर्थतंत हमी चाहे इंडिया ना वाय हम तो चाहे निशान साम दे ना इस तो उन्हें ना बने अच्छा हूँ नाका बंदी लगाया तो अपनी हमें ले पीड़ा भोगी हमी डिपेंडेंस ऑफ इंडिया में तौरा आज अब विश्व को सभी बंदा बॉडी इंडिया ले रेमिटेंस रिसीव करने देश में तो नेपाल हो आज इंडिया को व्यापार बिजनेस आज यो पूरो हमी नेपाली ले तो बुझे कुछ असर महिले जो ती जून तो पॉलिटिकली नेपाल ला इंडिया डिपेंडेंट मंजो नहीं डेट इस में भी तो पॉलिटिक्स इस डिपेंडेंट नहीं पैसा आवला की सक्ति आवला आई एम नॉट डिपेंडेंट मो नेपाल को तीन करोड़ जन ताला रिप्रेजेंट कर रहे हो यू पेन इंडियन हो बनी with respect, you can do that. You can do that, you can do that. 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 And what do you think of our government? What do you think of all the people? You can do that. You can do that. You can do that. सर यो सर को औरतों मंत्री आए उन्होंने है बच्चे अस्ति कोटि करोड़ ले राजू से एक ही दिन में बोले वन्य समाचार थियो टाइट कर रहा थियो भाई का लूप लोर टाले रहते तो कई भाई ना तो टाइट कर रहा है ना सर कौन क्या कोटा पोर्ट पंद्रह दिन समय डिरेल बात थियो शिपमेंट एक ही चोटी आया सामान बढ़ाया रहा � राजस्व घटाओं ने नीति लीन पड़े हम लोग मंसार राजस्व मंसार में हमें ले बनाए को मतलब क्या बंदा करी हमें ले आपनों खुट्टा में उबीने सकने आपुले गवर्नमेंट सकने उत्पादन सही नेपाल में गवर्नमेंट पड़े हो बड़ा सीरियस करो सर नेपाल को रेवेन्यू पैटर्न ऐरने होगा ने इस तो पैथेटिक सिचुएशन सर भीतर आ रहा ट्रांजैक्शन होने बंद तय हो नहीं तेरे लिए सेवेंटी परसेंट का स्ट्रक्चर दें सा टोटल हंड्रेड परसेंट रेवेन्यू से हमरे साधारण खर्चों अस्ति को साधारण खर्चों नौ बिया होने थियो अब ये फेडरल साधारण खर्चा ये तो और को समस्या सामने अब तो भाई को देश में तो भाई को 
डिस्कसिंग विथ प्रदेश सरकार तब चाहे काउंटर तो भैस अब यह सीरियस हमें हेन हम पर मंत्रालय ने अलग कंसर्न भी जाहिर कर एक दुई देश का राजदूत भैली बाहर गए मुख्यमंत्री सब भेट्न भो हम जानकारी बिना भाई वहाँ था पाए पी सरकार हमी व्यवस्थित करते कर अर्क एटा तब अगि भी एकचोटी भन्न भो प्रधानमंत्री सिंह दरबार में सुते बस्त प्रधानमंत्री ने कई जरूरी करें काम थे जस्तु विश्वास मत लिंक सभामुख को चयन भो राष्ट्रपति को चयन भो उपराष्ट्रपति ये कई करें काम फंडामेंटल कुछ करे सेटअप करे वहाँ अब मन लग् दुई तीन गति मंत्री परिषद में पूर्णता पाँच मधेशी दल सहमति में हस्ताक्षर हो रेस पच्चीस मूलुक गति फील करने सरकार जनता ने हेन फील जनता ने अपेक्षा कर हमीसंग जनता ने हमी प्रति विश्वास करो चैलेंज हम अब हमी दिखे जनता देखिने सरकार लू तब उदाहरण दिन चाहूँ हमी अलग समय पैला हूं जनता ने दुईचोटी सरकार महसूस करते एकचोटी नागरिकता लीन के लाल प्रजा साल प्रजा लिखो सरकार चाहन्थ अर्क एकचोटी बदमाशी गए गाँव में कहीं पुलिस आँथ्य जनता र सरकार को संबंध ही थे एक्वन्न साल में नेक एमए नहीं तस्त पार्टी हो जल्ले लिया विस को एट अवधारण ने सरकार भाई चीज है ये हमीसंग हो हमारा लगी सरकार होद सौ रुपया दिए एट सुरू कर सानों काम थी तो तर ते एट सोशल इंपैक्ट यो दिए पब्लिक को सेंटिमेंट यो बना तीन लाख रुपया बजेट दिए गांव विजिक सुरक्षा किसिम का खर्चा फिजिकल कैश में कर फिजिकल कैश में नगर फाल्टू खर्च जम्मे फिजिकल कैश में कर रूप में भन्न के हम पार्टी को हम नीति को घोषणा पत्र में हमें जनता समय से लीर गए बाचा को कुछ हो घोषणा पत्र जनता अनुमोदन हमी फेरी अर्क चुनाव में जानू अर्थमंत्रीजी जानून जानून अर्क वहाँ को हमी ये कुछ दायामय होते तर खाली यो अस्त जो अंतरदायी ढंग ने घोषणा कर बिना बजेट बिना नीति बिना कार्यक्रम बिना रिसोर्स इस हमी व्यवस्थित कर फर्मैट में लीर जनता का इस सुन इस अर्क नोटिस कर पड़ने कुछ जो अगिलचोटी केपी शर्मा ओली को गवर्नमेंट भग बेला दुई हजार पुगो सामजिक सुरक्षा भत्त अर्थमंत्री विष्णु पौड़े तेल दुई हजार पुर्या वहाँ डिशीजन कर अब यह मिसयूज न होने खाता खोले मन को खाता में पैसा हाल दिने भो कि विकृति भादा खेल पचास जान मं मरी सकता हूं एवं गाँव में अभी तो गाँव गावि को सचिव अर्क अर्क मिले अभी सामजिक सुरक्षा भाग दुई वर्ष तीन वर्षसम लिद लिद तो होना खाता खोलने और खाता में हाल दिने हो इस होता खेल मानी दुख भाई बुढ़ाबुढ़ी जी आन सकता भाई अति बेलाक गवर्नमेंट ने कि निर्णय कर भादा खेल प्रत्येक स्थानीय तह में बैंक एवं रह सत्य मिसयूज भाई चीज एकदम सुंदा मजा आ कि सुडान घोटाला मिसयूज थी नहीं पचासवटा घोटाला तब को टैक्स को डीजी राष्ट्र को टैक्स को डीजी कहूज फूली खोस प्रहरी का आगेम का जेल में संपत्ति भी जफत भाग हम तीता लाने हो तो जनता सरकार ने दिखाखे तो एट एसुरेन्स खोज जो मैं तब तब पब्लिक हो सरकार को प्रति मैं दुई हजार दिए तब को हाथ में उन्नाइस सौ उन्स भी पुग्न भाई कि दुई हजार रुपया पुग्न पे सरकार तो एजेंस तो करें सरकार ने या करप्शन भाई एजेंस लगा होला भोलि तेको रेमेडी तो अख्तियार एकदम विश्वस्त करना चाहूँ तब आश्वस्त पार्न चाहूँ इसमें कंप्रमाइज होते हैं यो हम बटम लाइन हो अलग मैं भनी हाल नहीं हम नेक माओवादी केन्द्र रेक एमआलए को संयुक्त जो चुनावी घोषणा पत्र जिसका आधार में हमें करीब दुई तिहाई भोट लिया मेन फाउंडेशन को हमी नागरिक बाचा कर हमी सामाजिक सुरक्षा को योग भत्ता तो भैया फिजिकल कैश भो इस शिक्षा को हमी कर हम प्रतिबद्ध पांच वर्ष पीछे मैं लग आशा कर पांच वर्ष पीछे इसी तब कुछ पाइव शिविर ठाड़ो पारे हम घोषणा पत्र में ये चीज थी हमें ये ये गये हम भन्न सकते थैंक यू सर कार्यक्रम समय दिन धन्यवाद सरकार वामपंथी सोशल सिक्युरिटी ने चाहिए जिससे जो एडवोकेसी करे सोशल सिक्युरिटी तो चीज हो जो सरकार ने दिखद कम से कम वामपंथी सरकार आश कर सकता गेस्ट ने जस्त पांच वर्ष भि में वहाँसंग विषय में चर्चा कर पाइस रैंक यू कर पाइस आज को कार्यक्रम ये नई मैं आज्ञा दिन नमस्ते